हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा माय डियर ऑल यूट्यूब सपोर्टर्स एंड माय ऑल फेसबुक फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं मिस्टर डी कुमार आपका दोस्त इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिग्री पार्ट थ्री के सभी छात्रों के लिए जी पेपर जिसका एग्जाम 28 मार्च 2019 को लिया गया है उनका दूसरा वीडियो लेक्चर उपस्थित हूँ मैंने पहले वीडियो लेक्चर में पच्चीस क्वेश्चन का आंसर बताया था अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मैं पार्ट टू में नेक्स्ट पच्चीस क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ तो आप वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ इसमें बताए गए सभी प्रश्न हंड्रेड परसेंट सही हैं तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर पूरा वीडियो जरूर देखना है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है छब्बीस नंबर क्वेश्चन यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है कि व्हाट इज केमिकल नोमिन ऑफ हार्ड वाटर इंग्लिश इसे हिंदी में कहा जाता है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है तो देखिए हार्ड वाटर हो या हैवी वाटर हो दोनों हुआ भारी जल तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो ड्यूट्रियम ऑक्साइड जिसे डी टू ओ लिखा जाता है डी टू ओ ड्यूट्रियम ऑक्साइड तो ये इसका आंसर हो जाएगा हैवी वाटर का केमिकल नोमिन क्लेचर डी टू ओ इसका आंसर बी हो जाएगा फिर देखिए सत्ताईस नंबर प्रश्न जो पूछी गई है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर देखिए प्रकाश वर्ष की इकाई तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है तो इसका आंसर ए होगा दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई जो होती है वो डिस्टेंस होती है दूरी होती है फिर देखिए अट्ठाईस नंबर प्रश्न जो पूछी गई है कि बाय वॉट नेम इस ब्रह्मपुत्र रिवर इज नन इन बांग्लादेश बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानी जाती है तो मैं आपको बता दूं पद्मा नाम से जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जानी जाती है फिर देखिए उनतीस नंबर प्रश्न जो पूछे गए हैं कि बिफोर नेशनलाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज नन एज मतलब राष्ट्रीयकरण से पहले जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस नाम से जाना जाता है तो मैं आपको जानकारी दे दूँ ये जो जानी जाती है जानी जाती थी ये यहाँ आप देख पा रहे हैं इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी राष्ट्रीयकरण से पहले और ये जो नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ा ये आपको मैं बता दूं एक जनवरी 1955 को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम पड़ा है तो आप ये भी याद रखेंगे फिर देखिए नेक्स्ट जो थर्टीन नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज कॉल्ड महामना महामना जो है किसे संबोधित किया जाता है मतलब महामाना महामना नाम से किसे संबोधित किया जाता है तो मैं इसका पूरा नाम बता दूँ इसका नाम जो है मदन मोहन मालवीय यहाँ आप देख पा रहे हैं केवल इसका जो है लास्ट जो होता है सर नेम ये यहाँ दिया गया है मालवीय तो पूरा इसका नाम है मदन मोहन मालवीय जिसको महामना के नाम से संबोधित किया जाता है तो इसका आंसर सी हो जाएगा फिर देखिए आगे बढ़ते हैं थर्टी वन नंबर क्वेश्चन जो पूछी गई है कि हु वॉज रिटेन पदमावत हु वॉज रिटेन पदमावत पदमा पदमावत किसने लिखा तो देखिए इसका भी पूरा नाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी तो यहाँ पे इसका सर नेम दिया गया है जायसी तो इसका आंसर सी हो जाएगा पद्मावत जो लिखे हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं फिर देखिए आगे थर्टी टू नंबर क्वेश्चन जो पूछी गई है कि द सिंबल रे वाज डिजाइंड बाय ए स्टूडेंट ऑफ तो देखिए ये जो सिंबल रे है रुपीस का जो सिंबल है प्रतीक है वो जो डिजाइन किया गया था तो स्टूडेंट ऑफ वो आईआईटी मुंबई के छात्रों ने जो है इसको डिजाइन किया था और उस छात्र का नाम था उदय कुमार तो आप ये भी याद रखेंगे उदय कुमार उस छात्र का नाम था जो आई मुंबई में पढ़ते थे वही रे का अर्थात रुपीज का जो है डिजाइन किए थे जो आप सिंबल यहाँ देख पा रहे हैं फिर देखिए थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन जो पूछी गई है कि बैंक नोट्स प्रेस इज सिचुएटेड एट जो भी बैंक से नोट जो प्रेस किए जाते हैं छापे जाते हैं वो कहाँ अवस्थित है तो वो जो प्रेस अवस्थित है वो नासिक में अवस्थित है नासिक में ये सिचुएटेड है इसका आंसर ये हो जाएगा फिर देखिए थर्टी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर देखिए पर स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा है वो न्यू दिल्ली में है न्यू दिल्ली में तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली डी इसका उत्तर हो जाएगा फिर देखिए थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन जो पूछी गई है कि इन विच ईयर फोर सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर फोर सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया तो मैं आपको बता दूँ दो ईस्वी में जो है इंडिया में फोर सेवा जो है शुरू किया गया था तो इसका आंसर बी हो जाएगा फिर देखिए छत्तीस नंबर प्रश्न जो पूछी गई है कि हु वॉज अ फेमस क्रिटिक ऑफ हिंदी लिटरेचर कौन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे तो मैं आपको बता दूं सबसे पहला जो ए नंबर क्वेश्चन है नामबर सिंह तो नामबर सिंह जो सिंह ही जो है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे तो इसका आंसर ए हो जाएगा किसी स्टूडेंट स्टूडेंट ने यहाँ पे महादेवी वर्मा लगा दिया है जो कि बिल्कुल गलत है इसका आंसर ए होगा फिर देखिए सैंतीस नंबर प्रश्न जो पूछी गई है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है कहा जाता है इज कॉल्ड सिटी ऑफ प्लेसेस ये जो है मतलब कौन ऐसा जगह है जो महलों का शहर कहलाता है तो मैं आपको बता दूँ कोलकाता जो है वो महलों का शहर कहलाता है क्योंकि यहाँ पे अंग्र
कि अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध डॉट 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 है अमर्त्य सेन इज अ फेमस तो मैं आपको बता दूं अमर्त सेन जो है वो एक इकोनॉमिस्ट थे अर्थशास्त्री जिसे आप कहते हैं तो इसका आंसर सी हो जाएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछी गई है थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन कि बिस्मिल्ला खा वॉज अ डॉट 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 प्लेयर देखिए बिस्मिल्ला खा जो थे वो सनाई सनाई वादक थे तो यहाँ पर दिया गया है जिसका नाम पूरा था उस्ताद बिस्मिल्ला खा तो वो एक प्रकार के जो है सहनाई वादक थे जो बिहार के डुमराव गांव से बिलोंग करते हैं तो इसका आंसर सी हो जाएगा और ये बिहार के डुमराव गांव में इनका जन्म हुआ था तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं चालीस नंबर प्रश्न जो पूछी गई है फिल इन द ब्लैंक्स है खाली स्थान इज फेमस फॉर इट्स सोशल सिस्टम मतलब अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है कौन प्रसिद्ध है तो देखिए गाय जो है ये अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि गाय जो है गाय से हम दूध निकालते हैं मतलब सामाजिक कामों में जो है गाय का बहुत बड़ा योगदान है तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा फिर देखिए इकतालीस नंबर और साथ ही साथ देखिए गाय को हमारे समाज में जो है पूजा भी जाता है तो इसका आंसर डी हो जाएगा फिर इकतालीस नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि अमृता सेरगिल वॉज अ फेमस मतलब अमृता सेरगिल जो है एक प्रसिद्ध कौन थी तो अमृता सेरगिल जो है एक पेंटर थी जो बहुत ही फेमस थी तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि अमृता सेरगिल वॉज अ फेमस पेंटर फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्टी नंबर क्वेश्चन जो पूछी गई है कि हेपाटाइटिस इज अ डिजीज ऑफ जो हैपाटाइटिस होता है वो किस चीज़ के लिए बीमारी होती है तो मैं आपको बता दूँ हेपाटाइटिस यकृत की एक बीमारी होती है जिसे इंग्लिश में आप लीवर कहते हैं तो लीवर की बीमारी होती है लीवर में ही हेपेटाइटिस की शिकायत होती है तो इस तरह से आंसर इसका ए हो जाएगा फिर फोर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन जो पूछी गया है कि थॉमस कप थॉमस कप इज एसोटिएटेड एसोसिएटेड यहाँ पे है एसोसिएटेड विद तो थॉमस कप जो जुड़ा है वो मैं आपको बता दूँ बैडमिंटन से जुड़ा है थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से एसोसिएटेड है तो इसका आंसर सी हो जाएगा फिर देखिए फोर्टी नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाई मतलब विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया मतलब किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया तो मैं आपको बता दूं चार्ल्स डार्विन जो है इसके द्वारा जो है विकास का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया तो इसका आंसर बी हो जाएगा फिर आगे देख सकते हैं ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाई देखिए ये सभी को पता होनी चाहिए ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय जी थे तो इसका आंसर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय इस तरह से आप आगे देख सकते हैं फोर्टी सिक्स नंबर पर क्वेश्चन जो पूछी गई है कि फेमस शिप टाइटेनिक वॉज ऑफ आप टाइटेनिक मूवी भी देखे होंगे जो जो है समुद्र के अंदर जो डूब जाती है तो उसके ऊपर मूवी भी बनी है तो यही पूछा जाता है कि फेमस शिप टाइटेनिक वॉज ऑफ मतलब टाइटेनिक जो जहाज है वो कहाँ का था तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन का था तो इसका आंसर डी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन फिर नेक्स्ट देख सकते हैं फोर्टी नंबर क्वेश्चन कि खाली स्थान है वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन मतलब इनमें से कौन जो है इंडियन मैथमेटिशियन है ये पूछा जा रहा है तो देखिए ये जो यहाँ पे वान देख रहे हैं ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे इसी तरह से भास्कर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सातवीं शताब्दी का ही जो है ये मैथमेटिशियन है तो इसका आंसर बी हो जाएगा भास्कर फिर देखिए फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन जो पूछी गई है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज देखिए जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है वो हमारी सेल होती है कोशिका होती है अगर कोशिका काम करना बंद कर दे तो फिर लाइफ का जो है एंड हो जाएगा तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल होती है इसका आंसर ए हो जाएगा फिर देखिए फोर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन जो पूछी गई है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज सिचुएटेड एट मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ अवस्थित है तो मैं आपको बता दूं बेंगलुरु में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो सिचुएटेड है इसका आंसर सी हो जाएगा बेंगलुरु अब इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो है ये दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको बता दूं कि हर एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको 25 क्वेश्चंस के आंसर बताए जा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसी के लिए आपको सेपरेट जो है पार्ट वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है तो 50 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि रियल आ, मतलब रियाल जो है रियाल इज द करेंसी ऑफ तो रियाल कहाँ की मुद्रा है तो रियाल जो यूज़ होता है वो ब्राज़ील में होता है रियाल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं तो ये थी आपका दूसरा वीडियो लेक्चर आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और फिर नेक्स्ट जो वीडियो है वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें साथ ही आप घंटी के निशान को दबा कर रखें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो से किस प्रकार की हेल्प मिल रही है तो आज के लिए बस ना ही थैंक यू थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द थैंक यू थैंक यू सो मच